es eh, saber eh, en qué detalles él visitó a, a Snowden en Moscú. ¿Qué detalles, ¿En qué detalles te fijaste o absorbiste para, para transmitir esa personalidad en pantalla? ¿Es personality on screen? Sí, la conocí. Oliver Stone y su escritor de, que colaboró con él y fueron a Moscú varias veces eh, para enseñarle a Edwan el, el guión y entonces me llevaron una vez y bueno, me pude sentar con él. También conocí a su novia de toda la vida, que es quien se hace en la película. Y estuve con él como unas cuatro horas y eso fue fantástico para mí porque podía leer su, su, su posición política y su perspectiva, pero yo iba a hacer de él en una película y entonces para mí no le veía como un símbolo político solo, sino como un ser humano y me, sentí, me senté con él cara a cara y me fijaba en cómo se movía, en cómo me daba la mano, en cómo se sentaba, en cómo comía su comida. Entonces para mí esto era el dato útil para poder hacer su personaje. Mm -hmm. Y en cuanto a ella, saber también si conocía a su novia y cuáles fueron los detalles. La conocí tres meses después de empezar el rodaje. Estábamos en Washington y ella había estado en una zona cercana y vino a vernos. Y estábamos rodando en ese justo momento cuando entró y me acuerdo que sentí un poco de intimidación. Esperaba pues que le pareciera bien eh, respecto a lo que estaba haciendo, eh, eh, fingiendo ser ella. ¿Creéis que, bueno, saber si, si, si sienten un compromiso político al haber hecho esta película? ¿Y si creen que puede tener algún tipo de factura, no? En el sentido de que tienes un tipo de, ya sabes, que tienes que pagar por hacer esto. Es gratis. Por gratis. Sí, bueno, compromiso político. Para mí la gente lo puede ver como una película política, pero también es una dramatización, una versión cinematográfica de unos eventos reales. Entonces hay, una, hay licencias artísticas. Eh, que es, difícil, es diferente a un documental, no es un documental, es una película narrativa. Y respecto a mis, vistas, pol, mis vistas, opiniones políticas, están de alguna forma alineadas a lo que él hizo, sí, eso es cierto, pero no es necesariamente la primera la razón principal por la que quería hacer esta película, sobre todo, era tener la oportunidad de juntar una plataforma cinematográfica con las realidades que la sociedad se encuentra. Hoy en día era una oportunidad de dar a la, al público pues, una cosa que era entretenida, pero a la vez que les puede afectar. Había personas en mi profesión que me decían, eso es un riesgo, este tío es controversial, es polémico, y ya sabes, esto puede impactar la viabilidad comercial de tu carrera profesional. Yo simplemente soy afortunado de que ya hice dinero cuando hice una serie cuando era pequeño y no tengo que basar mis decisiones en el dinero, así que eh, me ha inspirado muchísimo y decidí hacerlo a pesar de todos los uh, avisos alarmistas que algunas personas de mi profesión me daban. He has asked Obama for mercy. Do you think that Obama would accept in the months that are left? And if Clinton comes to power, do you think she would accept? She would she pardon him? Es difícil lo que va a hacer alguien, es difícil decir qué es lo que va a hacer uno u otro. No ha sido un tema de gran importancia en esta elección. Hay muchos candidatos que no han comentado sobre Edward Snowden, no han hablado de él ni en gran detalle.
Bueno, yo espero que Obama estará dispuesto a reevaluar quizás su opinión y, y perdonarle. Él siempre dijo desde el principio que él participaría en un juicio justo y público, porque lo que él hizo lo hizo en contra de algunas leyes que están establecidas por el gobierno, pero ahora mismo le juzgarían por el acto de espionaje, no sería justo, no sería público, y entonces, hasta que eso cambie, quién sabe lo que va a pasar en su vuelta a Estados Unidos. I wanted to know if you are optimistic in terms of the effect that this movie can have. Could, do you think that it might make things change? Do you think citizens will commit a little bit more to the cause? Even those citizens who are not, who don't agree necessarily with Snowden. Well, one thing I've found. Una cosa que yo me he encontrado, y no sé si esto es algo bueno, pero que creo que es verdad, que es la naturaleza humana. Cuando tenemos una opinión muy fuerte, no, normalmente no, no cambiamos de opinión. Incluso, incluso cuando se nos ponen hechos reales, eh, no lo hacemos, y yo también soy culpable de eso, pero yo creo que el trabajo... O sea, este, este, esta película no se ha hecho para que la gente no cambie de opinión. Yo, personalmente, antes de que me ofrecieran este trabajo, había oído hablar de él, pero casi no sabía nada sobre él, sobre su historia, sobre lo que reveló y sobre por qué hizo lo que hizo. Y creo que, que hay mucha gente que están exactamente en la misma situación que yo estaba. Creo que esta película, para aquellas personas que dicen, sí, he oído hablar de este tío, es un nombre, pero exactamente qué es lo que hice porque esta película creo que es una muy buena introducción. Aquí está un tío, que, y aquí mostramos quién era y durante los nueve años hasta que llegó a esa, a esa decisión. Y es una película genial, es algo que puedes disfrutar un viernes por la noche, pero con un poco de suerte sales de ahí del cine y empiezas a hablar la conversación, empiezas a tener esta conversación. Antes de, no teníamos estas uh, conversaciones. Uh, vigilancia masiva, pues deberíamos tenerla o no, es un tema difícil, pero ahora, gracias a Dios, uh, pues la gente puede tener una, se puede formar una opinión sobre ello.